Futures margin na enna apdingaradiyum koodudala m to m apdina enna apdingaradiyum basic ah therinjikaporo nichayama futures la trade pannanum nenikiravanga indha vishayangal ellam therinjikitta nichayama avangalukku painulla thagavala irukum so indha video nichayama avangalukku painulla thagavala irukum na nambare so like pannunga kudave unga friend ungalodeyum share pannikonga avangalukkum benefit ah irukum nu neenga nenachinga ipo nama video ku la pogalam futures trade pannum bodhu nama sila vishayangala gavanikkano apdina na already sollirundhen adhula mukkiyama நாம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்ப ஃபியூச்சர்ஸ்ல நாம ட்ரேட் பண்றோம் அப்படினா நமக்கு அதுக்கு உண்டான மார்ஜின் நம்ம அக்கவுண்ட்ல இருந்து டெபிட் ஆகும் அப்படிங்கறது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிருக்கோம் சோ அந்த மார்ஜினோட பேர் தான் இனிஷியல் மார்ஜின் அப்படினு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்பான் மார்ஜின் பிளஸ் எக்ஸ்போஷர் மார்ஜின் இது ரெண்டையும் சேர்த்து வர வேல்யூ தான் இனிஷியல் மார்ஜின் एग्जांपल நான் இப்ப அலைஸ் ப்ளூவோட வெப்சைட்ல இருக்கிற மார்ஜின் கால்குலேட்டரை உங்களுக்கு லைவா காமிச்சிட்டு இருக்கேன் சோ இப்ப பாருங்க நீங்க ஜஸ்ட் எந்த ஸ்டாக்கோட பியூச்சர்ஸோட மார்ஜின் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த ஸ்டாக் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான மார்ஜின் தெரிஞ்சிடும் இப்ப நான் ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து இன்னைக்கு நியூஸ் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சியோட பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது சோ நான் என்ன பண்றேன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட இன்னைக்கு பை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்றேன் அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் அதோட மார்ஜின் எனக்கு தேவைனா நான் இதுல போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நார்மல் மார்ஜின் அதாவது கேரி பண்றதுக்கு எனக்கு தேவையான மார்ஜின் எனக்கு அந்த ஸ்டாக் ஹோல்ட் பண்றதுக்கு தேவையான பணம் தொண்ணூத்தி நார்மல் மார்ஜின் சப்போஸ் எனக்கு இன்னைக்கு இன்ட்ராடேலேயே நான் பொசிஷனை கவர் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு நல்ல நியூஸ் இருக்கு எனக்கு பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் வந்தா போதும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது நமக்கு தேவையான மார்ஜின் ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது ஸோ இது அலைஸ் ப்ளூவோட மார்ஜின் டீட்டெயில் ஸோ இப்ப இதுல நம்ம கிளியரா வருவோம் ஸோ இப்ப எனக்கு இந்த இனிஷியல் மார்ஜின் ஸ்பேன் மார்ஜின் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நான் வந்து பை பண்ணி ஹோல்ட் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது நான் எனக்கு என்னோட அக்கௌண்ட்ல தொண்ணூத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு ரூபாய் மட்டும் நான் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஸ்டாக் பை ஆயிடும் நான் பை பண்ணலாம் அன்னைக்கு க்ளோசிங்ல என்ன ப்ரைஸோ அந்த ப்ரைஸோட வேல்யூக்கு உண்டான எம் டு எம் என்னோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆயிடும் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நான் இரண்டாயிரத்தி நூ சரி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் பை பண்றேன் ஸோ இதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ என்னோட ஆக்சுவலாக நான் இதை ஸ்டாக்ஸில் ஈக்விட்டியில் பை பண்ணேனா என்னோட தேவையான மார்ஜின் அஞ்சு லட்சம் ரூபா அதே நான் ஃபியூச்சர்ஸில் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு அதான் ஒன் லேக் இருந்தாலே போதும் ஸோ நான் கேரி பண்ணிக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த அமௌண்ட்டை அப்ராக்சிமேட்டாக போனேன் கேரி பண்றேன் இப்ப என்னோட அக்கௌண்ட்ல ஒன் லேக் இருக்கு சோ இன்னைக்கு இந்த ஸ்டாக்கோட க்ளோசிங் பிரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்து சோ அப்ப இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற பத்து ரூபாய் இன்ட்டு இருநூத்தி ஐம்பது சோ இந்த அமௌண்ட் வந்து எம் டு எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிடும் சோ என்னோட டோட்டல் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து அன்னைக்கு தேதிக்கு எவ்வளவு இருக்கும்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என் அக்கௌண்ட்ல இருக்கும் இது வந்து மார்ஜின் டீடைல்ஸ் என்னோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இந்த அமௌண்ட் விசிபிள் ஆகும் நான் என்னைக்கு பொசிஷனை செல் பண்றேனோ க்ளோஸ் பண்றேனோ அன்னைக்கு தான் இந்த அமௌண்ட் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பே அவுட் பண்ண முடியும் அதே நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரூபாய்க்கு செல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அப்ப நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு லட்சம் பிளஸ் என்னோட ப்ராஃபிட்டபிள் அமௌண்ட் பிளஸ் ப்ரோக்கரேஜ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் போக என்னோட அமௌண்ட் அன்னைக்கு ஈவினிங் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆயிடும் அடுத்த நாள் நான் பே அவுட் போட்டுக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து எம் டு எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே நான் இந்த பொசிஷனை கேரி பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆயிடும் செகண்ட் டே சப்போஸ் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு போச்சு ஹெச்டிஎஃப்சியோட பிரைஸ் அப்படின்னா அப்ப இதுல எனக்கு அஞ்சு ரூபாய் மைனஸ் ஆகுது ஸோ இதோட மார்ஜின் இருநூத்தி ஐம்பது ஸோ டோட்டலா இருநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு அஞ்சு 
இந்த ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் என் அக்கௌண்ட்ல இருந்து டெபிட் ஆகும் சோ இந்த அமௌண்ட் யாருக்கு போகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்ஷனலா இதெல்லாமே வந்து செட்டில்மெண்ட்ல நடக்கிறது சோ அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல இன்னும் தெளிவா பாக்கலாம் சோ நிறைய டீடைல்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம பேசிக்கா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பா இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்க எத்தனை நாள் கேரி பண்றீங்களோ அத்தனை நாள் அடுத்தடுத்த நாள் க்ளோசிங் ப்ரைஸ பொறுத்து நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆகும் நெகட்டிவ் அதுதான் அந்த அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட்டும் டெபிட்டும் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்ம எம் டு எம்ல பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடுத்தது இந்த இனிஷியல் மார்ஜின் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு பிளாக் ஆகுறது அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பொசிஷனை என்னைக்கு செல் பண்றோமோ நாம இதுல கா நம்ம வந்து அன்னன்னைக்கு உண்டான மார்ஜின் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆயிடும் அப்படிங்கறதுனால நம்ம என்னைக்கு செல் பண்றோமோ அன்னைக்கு அதுக்கு முத நாள் இருக்கிற க்ளோசிங் ப்ரைஸையும் அதையும் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஓவராலா நம்ம பா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம பை பண்ண ரேட்டு பிளஸ் செல் பண்ண ரேட்டு இஸ் ஈக்வல் டு வந்த ப்ராஃபிட் மைனஸ் ப்ரோக்கரேஜ் டீடைல்ஸ் இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது நமக்கு கன்ஃபார்மா கரெக்டா புரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் பேசிக்கா ஃபியூச்சர்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எம் டூ எம் பத்தின டீடைல்ஸ் ஸோ நீங்க ஃபியூச்சர்ஸ் மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு இதை பத்தின சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் தேங்க்யூ சோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே